desde que Mortal Kombat aterrizó en los salones arcade allá por 1992, marcando un antes y un después en la industria del videojuego, gracias al tremendo impacto que causó su violencia digitalizada, Midway estuvo brindando diferentes certámenes del torneo del dragón durante más de 15 años haciendo correr la sangre en multitud de sistemas durante varias generaciones de consolas. Sin embargo, la mítica desarrolladora entró en una espiral de pérdidas galopantes que sentenciaron su suerte a una bancarrota ineludible. Fue entonces cuando Warner Bros., con quien ya había trabajado Midway en el edulcorado Mortal Kombat vs. DC, se fijó en el inmenso potencial de la franquicia del Fatality y no dudó en pujar por los escombros más codiciados de la compañía, centrándose especialmente en la propiedad intelectual del dragón y en el estudio de Chicago, que desarrolló durante años distintos juegos de Mortal Kombat y que, al integrarse en Warner Bros., lo haría como Netherrealm Studios, manteniendo al frente al histórico Ed Boon y a otros personajes clave de su equipo. A principios de 2009, el conocido diseñador ya apuntó que estaban comenzando a esbozar el siguiente juego de la franquicia, un retorno que volvería a las raíces originales de la saga, donde la brutalidad y la violencia retornarían con un nivel de crudeza nunca antes visto en Mortal Kombat. La captura de movimientos para el juego comenzó en verano de aquel año y el desarrollo del mismo avanzó con firmeza gracias a una Warner Bros. que podía proporcionar más y mejores recursos al equipo de Mortal Kombat, lo cual fue muy positivo para el programa. Si hacéis memoria, seguramente recordaréis que Ed Boon en multitud de entrevistas siempre se lamentaba de la escasez de tiempo o la urgencia con la que tenían que elaborar sus juegos, lo que les obligaba a prescindir de más contenidos para sus títulos. La historia de Mortal Kombat había sido expandida con cada nueva entrega, especialmente durante los episodios de Deathly Alliance y Deception, hasta llegar a una culminación en Armageddon que suponía el fin de los tiempos. Aquel arco argumental estaba completamente agotado, por lo que se decidió que la nueva entrega del Fatality sería un reinicio de la serie que, de un plumazo, abarcaría la trama de la trilogía original. Y qué mejor oportunidad para ello que el comienzo de una nueva etapa de la franquicia en manos de una nueva editora. El motor de Mortal Kombat era una versión fuertemente modificada del manido Unreal Engine 3, apostando por una frenética jugabilidad en 2D, tal y como hizo su histórico rival Street Fighter con su cuarta entrega numerada y múltiples revisiones. Aquella tecnología permitió al juego mostrar personajes detallados como nunca antes habíamos visto, cuyos rostros y ropaje sufrían daños conforme se encrudecían las batallas, efectos de sangre y heridas más realistas y entornos más cuidados y animados. El histórico Dan Forden seguía entregando su talento al apartado sonoro, en el que pudimos escuchar estremecedores efectos de sonidos de huesos crujiendo o vísceras desparramándose y deleitarnos con reinterpretaciones de los temas clásicos de los escenarios de los tres primeros Mortal Kombat que hicieron las delicias de los fans que llevan siguiendo la saga desde sus inicios. A nivel jugable, Mortal Kombat dio un paso de gigante con respecto a las mecánicas sobre las que se rigieron Deathly Alliance y sus dos continuaciones apostando por un gameplay más dinámico y profundo. Ya no existían estilos de combate o de armas, en su lugar, cada personaje era un experto en su propia disciplina y los cuatro botones principales del mando se correspondían con cada extremidad del luchador. El sistema de combos era más flexible y permitía a los jugadores crear sus propias cadenas de ataques enlazando golpes regulares con movimientos especiales, de manera que tanto jugadores noveles como expertos podían jugar según su pericia. Seguíamos con una sola llave por guerrero. No se podía correr, pero sí dar un paso rápido hacia adelante o hacia atrás y se incluyó una barra con tres niveles que se iba rellenando según golpeábamos o éramos golpeados. Ejecutar movimientos especiales potenciados consumía un tercio de aquel medidor. 
realizar un breaker para detener un combo costaba dos tercios del mismo. Y finalmente, cuando teníamos la barra completa, podíamos ejecutar uno de los movimientos más espectaculares del juego, el X-Ray. Un brutal ataque que restaba una considerable cantidad de energía y que venía acompañado de un efecto visual que simulaba una visión de rayos X de los cuerpos de los luchadores para apreciar con más detalle la contundencia de esta terrible técnica sobre la anatomía del rival. Para rizar el rizo se añadió un modo tag en el que podían participar dos jugadores o hasta cuatro en el modo versus o en línea, una modalidad que nunca habíamos visto en Mortal Kombat, siendo lo más cercano las experiencias de los combates de resistencia por grupos o el subjefe de Noob Smoke en Deception. Por supuesto el cenit de la brutalidad seguía coronado por los Fatalities. Unos sanguinarios movimientos de remate que incrementaron exponencialmente su crudeza y lucieron mejor que nunca con un nivel de detalle inédito en la saga gracias al salto tecnológico experimentado con el paso del motor Renderware a una versión modificada del Unreal Engine 3. Aunque tuvimos de vuelta los simpáticos e inocentes finishers de los Babalities, las decenas de muertes por desmembramientos, decapitaciones, explosiones o seccionando luchadores por la mitad eran la más excitante pena máxima que se podía imponer a los combatientes derrotados para el sádico regocijo del vencedor. Este tradicional broche a los combates es uno de los rasgos más característicos de Mortal Kombat, y en este reinicio encontramos multitud de guiños a los juegos originales. Desde Fatalities como el clásico Spine Rip de Sub-Zero, el vómito de fuego de Scorpion, la degustación de testa de Reptil, sin olvidarnos de la transformación de dragón de Liu Kang. el desmembramiento inferior de Quan Chi. Fatalities que eran mezclas de otros conocidos. Y aquí cabe reseñar que tuvimos un reciclaje de la ejecución con revólver de El Joker en Mortal Kombat vs DC. The Joker wins. Fatality. Shang Tsung wins. Fatality. Un remate de Jax calcado a uno que vimos en un viejo juego de lucha de Midway, War Gods. Pasando por skins que otorgaban a los luchadores su aspecto añejo, hasta peleas ocultas contra combatientes como Reptil, Smoke, Nut Saibot o Jade, de una manera muy similar a como lo hicimos en aquellos primeros programas de la franquicia en los 90. Los escenarios del juego eran más ricos en detalles y animaciones. Podíamos encontrar a personajes atareados en el fondo o incluso ver una batalla contra una colosal criatura. La gran mayoría de las arenas eran revisiones como nunca imaginamos de los escenarios clásicos de la trilogía original, como el patio, el bosque viviente, la arena de Shao Kahn, The Pit, el foso... Algunos con variaciones de día y noche e incluso contamos los pozos de carne de Shang Tsung y por supuesto se dejaron de lado las trampas mortales para traer de vuelta los clásicos Stage Fatalities que podían ejecutarse en arenas como The Pit, Scorpion wins flawless victory. Fatality. La piscina de la muerte. Scorpion wins. 
flawless victory. Fatality. La estación de metro. El infierno. La calle. O aquel rumor de la época de Mortal Kombat 2 sobre un árbol del bosque viviente que podía devorar a un rival se hizo realidad 18 años después. Además de los clásicos modos arcade o versus y por supuesto las batallas en línea, tanto en combates uno contra uno o en modo equipo, este Mortal Kombat vino acompañado de más modalidades de juego que alargaban la vida del programa. El modo historia nos mostraba la trama de este reinicio por medio de distintos capítulos protagonizados por diferentes personajes, intercalando combates con cinemáticas, de una forma similar a lo que vimos en Mortal Kombat vs DC. El modo práctica nos permitía entrenar para mejorar nuestras técnicas de combate, en solitario o en tag, además de incluirse un tutorial para aprender a ejecutar los fatalities, para los cuales no solo era necesario conocer la combinación de botones adecuada, sino también saber a qué distancia del rival moribundo debían pulsarse las teclas. El clásico Prueba tu fuerza, donde el jugador era desafiado a romper objetos de distinta consistencia, tuvo un agradable retorno, un minijuego que debutó en el Mortal Kombat original y que volvió a aparecer en Deathly Alliance, juego del que se rescataría Test Your Sight, donde la agudeza visual del jugador era puesta a prueba. A estas modalidades había que sumar otras dos. Prueba de golpe, que, aunque a simple vista se asemejara al Prueba tu fuerza, este minijuego tenía su intríngulis y exigía destruir un bloque concreto sin dañar al resto, por lo que la energía concentrada no debía exceder los límites acotados sobre la barra de fuerza. Finalmente, Prueba tu suerte introducía modificaciones aleatorias en el combate, como luchadores desmembrados, gravedad invertida, controles alterados o velocidad turbo, por citar algunas de las decenas de modificaciones disponibles. La torre de desafíos consistía en 300 retos que mezclaban combates corrientes con luchas alteradas con modificaciones, así como pruebas de otros minijuegos. La recompensa final para los jugadores que conseguían superar todos los desafíos era un atuendo de Milina que dejaba poco a la imaginación y que seguramente provocó fiebre a algún que otro fan de esta letal luchadora. Por supuesto, la cripta estaba de vuelta completamente renovada. Se encontraba dividida en cuatro sectores, además de contar con una necrópolis donde ver las biografías o los atuendos de los luchadores. Además de tumbas, había dispositivos de tortura, cadáveres flotando o cuerpos ahorcados. Y más de uno se llevó un buen susto cuando el llamado monstruo de la cripta aparecía de golpe tratando de darle un vuelco al corazón del jugador. La trama de este capítulo arrancaba enlazando directamente con el desenlace de Mortal Kombat Armageddon. Tras una feroz batalla entre decenas de los guerreros más poderosos de los reinos, yacían a los pies de la pirámide de Argus y sobre sus peldaños los cadáveres de estos legendarios combatientes, cuyos cuerpos ahora eran pasto de los carroñeros. De lo alto de la pirámide parecen proceder los gritos de una agonizante batalla que iba a determinar el destino de los reinos. 
El emperador del mundo exterior, Shao Kahn, había conseguido hacerse con el terrible poder de Blaze, otorgándole al cruel tirano una fuerza que ni siquiera el propio dios del trueno podía igualar. Raiden, consciente de su inminente final, consigue realizar con su último aliento un rápido ritual para enviarle a su yo del pasado un mensaje para evitar el fin de los tiempos. Sus últimas palabras, debe ganar, llegan a un dios del trueno que se encuentra sobrepasado por aquel enigmático mensaje y una serie de visiones que no termina de comprender y que le llevarán a tomar una serie de decisiones que marcarán un nuevo futuro. De esta manera se reescribieron los acontecimientos del torneo Shaolin, del complot en el mundo exterior y de la invasión de la tierra. Y así tienen lugar a alteraciones de la trama tal y como la conocíamos. Las proféticas palabras del mensaje que recibió Raiden cobraron sentido cuando el dios del trueno se percató de que, de acuerdo a las normas de Mortal Kombat, la tierra no podía ser fusionada al mundo exterior sin previamente haber ganado 10 torneos consecutivos. Raiden se rindió ante el emperador, quien luchó ferozmente hasta ser castigado por los propios dioses antiguos. La tierra fue salvada, pero a un alto precio. La ira había cegado completamente a Shao Kahn y fue fácilmente manipulado por el hechicero Quan Chi, quien había combatido al lado de los guerreros oscuros, cuando este personaje no apareció en la trilogía original, mientras que en este nuevo arco argumental es el brazo ejecutor de un plan trazado por el dios Kaido Shinnok para enzarzar a la tierra y al mundo exterior en una batalla que extenuara a ambos reinos y se convirtieran en en una presa fácil de cara a una invasión del infierno liderada por la deidad corrupta. Scorpion. Hanso Hasashi fue antaño miembro del clan de ninjas japoneses Shirai Ryu. Sus habilidades en combate y un estilo de lucha veloz y letal le hicieron ganarse el sobrenombre de Scorpion. La suerte de este ninja, de su propia familia y de su clan quedó sentenciada cuando su eterno rival, el Lin Kuei, exterminó sin piedad a todos y cada uno de sus miembros. En el infierno, Hasashi vivía atormentado con aquellos terribles recuerdos y un rencor tan monstruoso que el propio Quan Chi lo puso a su servicio para participar en el torneo de Mortal Kombat, donde podría luchar contra Sub-Zero y vengar su muerte y la de los suyos. Liu Kang Liu Kang fue acogido y criado por los monjes Shaolin, quienes le enseñaron la senda del guerrero, despertando en él un potencial que captó la atención del mismísimo dios del trueno, que vio en Liu Kang la esperanza de poder derrotar al mundo exterior en Mortal Kombat. La recta final de su entrenamiento fue responsabilidad del maestro Borraicho, llegando a adquirir una destreza en combate que lo convirtió en el guerrero escogido por los Shaolin. Raiden y Liu Kang se embarcaron hacia la isla de Shang Tsung para participar en la edición más trascendental del torneo que decidiría el destino del reino de la tierra. Kung Lao. El gran Kung Lao consiguió derrotar a Shang Tsung, erigiéndose como campeón de Mortal Kombat y salvando al reino de la tierra de la tiranía del mundo exterior. Pero el príncipe Goro venció al legendario guerrero Shaolin y se coronó como nuevo campeón, mientras Shang Tsung comenzó a corromper el torneo de Mortal Kombat. A pesar de haber sido elegido Liu Kang antes que Kung Lao como representante de los Shaolin, el descendiente del proverbial guerrero decidió infiltrarse en el certamen camuflado como un guardia de la isla para no solo luchar por el destino de la tierra, sino también para derrotar a Goro y restituir el honor de su linaje. Sub -Zero. Kuai Liang era un poderoso criomante y destacado asesino del clan chino Lin Kuei. Tanto él como su hermano mayor, Bi Han, fueron secuestrados de niños por los Lin Kuei y entrenados con férrea disciplina para convertirse en implacables asesinos. Su primer nombre en clave fue Tundra, mientras que posteriormente adoptó el seudónimo de Sub-Zero para honrar a su hermano muerto. Con la ayuda de su amigo y compañero Smoke, 
Kuai Liang buscaba sin descanso al asesino de su hermano. Sindel. Antigua reina de Edenia y madre de Kitana, fue obligada a casarse a la fuerza con Shao Kahn cuando el mundo exterior conquistó su reino. Consciente de los planes del emperador con la tierra, Sindel no estaba dispuesta a que otro reino fuera sometido bajo el yugo de Shao Kahn y decidió suicidarse por medio de un ritual que creó una barrera mágica que impedía al emperador pisar la tierra. Sin embargo, gracias a los conocimientos de magia negra de Quan Chi, Sindel fue resucitada y estaba sometida al control de Shao Kahn, mientras que la barrera que protegía el reino de la tierra se desvaneció. Las almas de los caídos en batalla a manos de Shao Kahn fueron fusionadas en un único ser mediante magia negra, conformando una entidad que se hacía llamar Ermac. Sometido a la voluntad del emperador, luchaba implacablemente bajo las órdenes de su señor, siendo un peligrosísimo rival con poderes telequinéticos. Reptile. Se presumía que Reptil era el único superviviente de su raza de hombres lagarto que antaño habitaron un reino llamado Zaterra, una tierra que fue arrasada largo tiempo atrás, hechos que torturaban el alma de esta criatura. Al servicio del emperador, Reptil ejercía de espía y asesino mientras fantaseaba con poder volver a encontrarse con sus semejantes. Kitana. La princesa Kitana era la legítima heredera del trono usurpado de Edenia, en el que estuvieron sentados su madre Sindel y su padre Yerrot, hasta que Shao Kahn se hizo con el control de aquel reino. Kitana recordaba poco de su infancia y servía fielmente al emperador del mundo exterior, quien la había acogido como hija adoptiva. Sin embargo, una extraña sensación de que su vida era un completo engaño la perturbaba y llegaría a conocer la terrible verdad sobre su pasado por medio del torneo. Johnny Cage Johnny Cage era una consagrada estrella del cine de artes marciales, ni siquiera su fortuna era equiparable a su fanfarronería y guardaba un secreto que él mismo desconocía. Cage era descendiente de un antiguo culto mediterráneo que entrenaba poderosos guerreros, un legado que le sirvió para salir airoso de la gran batalla de Mortal Kombat. Como bien saben los fans, Johnny Cage es bien conocido tanto por su carácter de fantasma como por su dolorosa técnica revienta entre piernas. En resumidas cuentas, el génesis de este luchador parte de una parodia del actor Jean-Claude Van Damme, quien no llegó a un acuerdo con Midway para ser la estrella de un juego de lucha con personajes digitalizados que terminó por convertirse en Mortal Kombat. Jade. Su familia pertenecía a la nobleza de Edenia, pero cuando el reino cayó en manos de Shao Kahn, Jade fue entregada como tributo al emperador cuando solo era una niña. Tras años de duro entrenamiento, Jade se convirtió en una reputada luchadora y una temible asesina bajo las órdenes del emperador, quien la convirtió en guardaespaldas de la princesa Kitana. A lo largo de los siglos se estableció una fuerte amistad entre ambas, pero la princesa desconocía que Jade había recibido órdenes de matarla si traicionaba al emperador. Milina. Creada en los fosos de carne de Sheng Shun, Milina era el resultado de una fusión de carne edeniana y sangre tarcatana. A pesar de su apariencia de mujer adulta, su inestable mente no era tan madura como su cuerpo, era propensa a sufrir ataques de furia y carecía de remordimientos, lo que unido a su fiereza en combate, hacía de Milina un temido adversario en la arena, dispuesta a todo con tal de satisfacer a su amado padre, Shao Kahn. Nightwolf era un poderoso chamán nativo americano con fuertes conexiones con el mundo espiritual, una fuerte devoción que permitía a los espíritus actuar a través de él. Era un estrecho colaborador de Raiden y era bien consciente de la gravedad de la crisis que se avecinaba con la amenaza del mundo exterior. Cyrax. Cyrax era un hábil guerrero reclutado por los Lin Kuei, a los que servía con orgullo y devoción. 
cuando el clan comenzó a poner en práctica la iniciativa ciber para convertir a sus miembros en temibles cyborgs asesinos, Cyrax era reacio al proceso, pues creía que el instinto humano no podía ser reemplazado por partes mecánicas. Por primera vez en la saga pudimos jugar con la versión humana de Cyrax, cuya raza ya había sido desvelada en la exclusiva edición Gold de Mortal Kombat 4 para Dreamcast. New Cybot. Noob Saibot es el nombre con el que Bi Han fue bautizado por Quan Chi al convertirse en un guerrero retornado al servicio de la Hermandad de las Sombras. En su anterior vida, en la que fue conocido como sub -Zero, pereció a manos de un iracundo escorpión sediento de venganza. Noob Saibot era un peligroso luchador, capaz de desdoblarse para realizar ataques combinados y que guardaba oscuras intenciones camufladas bajo la servidumbre al Nebel Real. Smoke. El pasado de Smoke era todo un misterio, pero su asombrosa habilidad para transformarse en humo no pasó desapercibida para el Lin Kuei, que no dudó en reclutar a Smoke y aprovechar su increíble talento en muchas misiones de sigilo. Smoke no recordaba nada de su infancia y estrechó fuertes lazos con Kuai Liang, al que consideraba como su hermano. Smoke albergaba la esperanza de descubrir algún día su verdadero pasado, sobre el cual nos asombramos con las revelaciones de su ending. La, viol la violenta muerte de Shao Kahn sacudió el mismísimo ser de Smoke, liberando sus recuerdos reprimidos. Tomás Surbada era solo un niño cuando un culto le secuestró y sacrificó a un demonio. Fue quemado vivo y volvió al mundo mortal como un enenra, un ser de humo y vapor. Sus captores nada pudieron hacer contra su informe silueta. Smoke los mató a todos. Tras vengar su asesinato, volvió a su forma humana, sin recordar nada de su vida anterior. Ahora que sabe quién es, Smoke ha comprendido que no es un simple asesino. Ha descubierto su destino. Sector. Hijo del gran maestro de los Lin Kuei, Sector daba rienda suelta a su naturaleza más oscura como uno de los asesinos más letales del clan. Fue contratado por Shen Shun para participar en Mortal Kombat y eliminar en secreto a los guerreros de la Tierra, aunque la verdadera intención de Sector era ganar el suficiente poder como para acabar con su padre y convertirse en el nuevo gran maestro de los Lin Kuei. Al igual que en el caso de Cyrax, esta fue la primera ocasión en que pudimos jugar con una versión completamente humana de Sector y poner rostro al infame asesino Lin Kuei. Sonia. El padre de Sonia era marine de los Estados Unidos y lo idolatraba con fervor. Un día marchó a una operación encubierta y jamás regresó. Sonia juró honrar su memoria, se alistó en los marines y consiguió labrarse una vertiginosa carrera militar. A pesar de su impetuosidad, su talento y lealtad le hicieron ganarse el respeto y admiración de sus compañeros. Atrapada en el torneo de Shang Shun, Sonia aprendió una lección de humildad, compañerismo y supervivencia que cambió su vida para siempre. Jax. El mayor Jackson Briggs era un miembro condecorado de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y un extraordinario luchador cuerpo a cuerpo gracias a la ventaja que suponía su fornida constitución física. Su última misión era desmantelar la infame organización criminal conocida como el Dragón Negro, con la ayuda de la teniente Sonia Blade. Sin embargo, cuando se descubrió que Keino, uno de sus confidentes, era en realidad un miembro de alto rango del Dragón Negro, Jax convirtió la captura de Keino en su máxima prioridad, sufriendo las fuerzas especiales numerosas emboscadas, hasta que Jax y Sonia consiguieron seguir al delincuente hasta una misteriosa isla, donde los agentes fueron reducidos por los guardias de Shang Tsung y obligados a combatir en el sádico torneo. Keino traficante de armas y asesino con formación militar, Keino era un destacado miembro del Dragón Negro. 
En una misión fallida, su rostro quedó terriblemente mutilado, pero aquello no fue más que una pequeña pausa en su carrera criminal. Contactó con un experto en cibernética que le implantó un ojo láser, volviendo así a los circuitos del crimen más peligroso que nunca. Keino ofrecía sus servicios al mundo exterior, llegando a venderle armas terrestres de cara a la inminente invasión de la Tierra, su propio reino natal, al que no dudó en traicionar este mercenario sin escrúpulos. Striker. Striker era uno de los mejores policías de Nueva York, condecorado por desbaratar los planes de los terroristas del incidente de la torre Greenberg o rescatar a los pasajeros de un autobús en marcha cargado de explosivos. Sin embargo, nadie en la Tierra estaba preparado para la invasión de criaturas mutantes y seres con habilidades mágicas de una dimensión desconocida. Aún así, el instinto nato de luchador de Striker le permitió sobrevivir a la primera oleada de la invasión del mundo exterior. Shang Tsung. El metamórfico hechicero Shang Tsung era originario del reino de la Tierra, donde desarrolló sus habilidades mágicas hasta el punto de permitirle descubrir el mundo exterior. El mismísimo emperador se hizo con sus servicios al ofrecerle más poder y ligar su vida al propio Shao Kahn por medio de un pacto de magia oscura. Luchó por el mundo exterior en Mortal Kombat y se convirtió en el organizador de los últimos nueve torneos. La fortaleza de Shang Tsung procedía del consumo de las almas de los rivales batidos y, tras fracasar en su último intento por conseguir las llaves de la tierra para su amo, su destino tuvo un trágico final. Baraka. Pertenecía a los Tarkatan, una raza de mutantes nómadas que recorrían los yermos del mundo exterior. Baraka se unió al ejército de Shao Kahn, donde captó la atención del propio emperador tras masacrar a una facción rebelde él solo, lo que le hizo ganarse el ascenso a ejecutor. Su ferocidad en combate, sus temibles cuchillas retráctiles y una ciega lealtad a Shao Kahn lo convirtieron en uno de los guerreros elegidos para representar al mundo exterior en Mortal Kombat. Cabal. Antes de unirse a la policía, Cabal fue miembro del Dragón Negro, un estandarte bajo el cual cometió crímenes que le perseguían como oscuros recuerdos. Cuando los ejércitos del mundo exterior invadieron la tierra, Cabal resultó muy gravemente herido al toparse con Quintaro, quien con su aliento de fuego carbonizó a la gente. Pero de algún modo la suerte le sonrió, ya que su antiguo colega de fechorías, Keino, le encontró agonizando en el suelo, le rescató y le salvó de una muerte segura curando sus heridas y uniéndole a un sistema de soporte vital del cual no podía prescindir si quería vivir. Raiden. Dios del trueno y protector de la tierra ha luchado por el reino en incontables batallas y ha acompañado a los mortales en la eterna batalla contra las fuerzas de la oscuridad. Cuando el mundo exterior comenzó a expandirse alarmantemente mediante la conquista, Raiden imploró a los dioses antiguos que tomaran alguna medida, por lo que se creó el torneo de Mortal Kombat para dar una oportunidad de defensa a los reinos en una competición justa. Durante eras se consiguió mantener a raya la amenaza del mundo exterior, pero cuando Goro se proclamó campeón hasta nueve veces consecutivas y el torneo se corrompió en manos de Sheng Sun, la desesperación comenzó a hacer mella en Raiden que buscaba incansablemente al guerrero elegido para salvar a la Tierra. Sub -Zero. Tras la muerte de Bi Han a manos de Scorpion, Kuai Liang adoptó el nombre en clave de su difunto hermano. Contrario al proceso de automatización de los Lin Kuei, sub Zero se adentró en el mundo exterior acompañado por su camarada Smoke con el fin de encontrar a Scorpion y vengar a Bi Han. Cuando sub Zero estaba a punto de asestar el golpe de gracia al espectro del Shirai Ryu, Kuai Liang fue apresado por el Cyber Lin Kuei y transportado a la Tierra para someterlo al proceso de automatización. Gracias a las fuerzas de la Tierra, sub Zero pudo ser reprogramado para romper sus vínculos con el Cyberlin Kuei, pero parecía estar condenado a vivir atrapado en un cuerpo mecánico. Shiva. Pertenecía al linaje real Draco de los Sokan, una orgullosa raza de guerreros que servían al emperador del mundo exterior. 
Durante un ataque de la resistencia edeniana contra la fortaleza de Shao Kahn, Shiva defendió ferozmente a la reina Sindel, llegando a evitar su captura. Aquella hazaña le valió ganarse el título de protectora de la reina, hasta que Sindel murió en extrañas circunstancias. Quan Chi. El hechicero Quan Chi era un pérfido, manipulador y maquiavélico nigromante del Netherrealm. Resucitaba a guerreros muertos para utilizarlos bajo su control y con oscuros propósitos, como Hanso, Hasashi o Bihan. Se desconocía el auténtico motivo por el que participaba en el torneo de Mortal Kombat, pero la verdad era que el brujo únicamente estaba ejecutando un plan trazado por el oscuro dios caído Shinnok para conquistar los reinos. Goro príncipe de los Shokan, una raza de formidables guerreros de cuatro brazos y rasgos de dragón que habían sido un importante engranaje en el ejército de Shao Kahn. Durante los pasados 500 años, Goro permaneció invicto como campeón de Mortal Kombat al arrebatarle el título al gran Kung Lao. A una victoria de conseguir las llaves de la tierra, el guerrero Shaolin Liu Kang consiguió vencer a esta bestia y salvar a su reino natal. Kintaro. Era otro guerrero Sukan, pero del linaje Tigrar, considerado en la escala social de su especie como inferior a la Draco. Para entrar en el ejército de Shao Kahn, los centauros y los Sukan aspirantes luchaban hasta su último aliento y solo el vencedor tenía el privilegio de unirse a la maquinaria de opresión del emperador. Cuando Quintaro venció a su rival Centauro, provocó al resto de sus congéneres, saltando a la arena varios de estos que terminaron pulverizados ante los brutales ataques de Quintaro. Aquella impresionante muestra de poder sirvió para que se convirtiera en el guardaespaldas personal de Shao Kahn. Shao Kahn. Milenios atrás apartó al antiguo rey dragón Onaga del trono del mundo exterior. Su insaciable deseo de poder y la crueldad con que castigaba a todo aquel que se opusiera a él, le hicieron ganarse una terrible reputación como conquistador de reinos. Cuando centró su atención en la tierra, los dioses antiguos establecieron el torneo de Mortal Kombat para evitar que Shao Kahn siguiera expandiendo sus dominios por la fuerza. Con las nueve victorias consecutivas cosechadas por el príncipe de los Sokan, el emperador estaba más cerca que nunca de conseguir el reino de la tierra y esclavizar a sus habitantes. Sin embargo, su ciega ira era su auténtico tendón de Aquiles y el brujo Quan Chi supo sacar ventaja convenientemente de aquello para manipular al emperador de acuerdo a los planes de Shinnok. Estos eran los personajes que pudimos encontrar inicialmente en Mortal Kombat, siendo no seleccionables Goro, Kintaro y Shao Kahn. Los fans de la saga bien saben que faltaba uno de los subjefes clásicos de la trilogía original, el centauro Motaro. La presencia de la bestia de cuatro patas se limitó a ciertas cinemáticas del modo historia hasta que su cadáver era entregado a Shao Kahn tras haber muerto a manos de Raiden en la invasión de la tierra. La ausencia de Motaro en el juego probablemente se debió a la complejidad técnica de adaptar la anatomía del personaje al motor del programa. Y tratando de evitar repetir el apaño de convertir al centauro en un ser bípedo, tal y como se hizo en Mortal Kombat Armageddon y que no resultó del agrado de muchos, parece que se prefirió no incluir a Motaro como personaje jugable. Por otro lado, en un primer momento, cada versión de consola iba a contar con un personaje exclusivo, pero finalmente solo fue en las máquinas de Sony donde pudimos hallar a un luchador único, que en ese caso fue el fantasma de Esparta. Kratos. El sanguinario guerrero espartano, curtido en mil batallas contra criaturas mitológicas y dioses, se vio arrastrado a través del tiempo y el espacio hasta aparecer arrodillado ante el emperador del mundo exterior. Shao Kahn, para asegurar su victoria en Mortal Kombat, había realizado un ritual para invocar y esclavizar al mayor guerrero de todos los tiempos, pero aquel hechizo no fue suficiente para someter al espartano, que no tardó en romper el enlace místico que lo ataba a Shao Kahn y juró acabar con el emperador con sus propias manos. 
Para Xbox 360 se planeó incluir algún personaje del universo de Gears of War o incluso de Halo, pero de acuerdo a Ed Boon, por misteriosos motivos de fuerza que no quiso revelar, parece que no se permitió a Netherrealm Studios incluir el personaje exclusivo para la versión de Xbox 360. En plena era de los contenidos descargables y juegos por fascículos, a pesar de que Mortal Kombat venía cargado hasta arriba de contenido e incluso hubo algunos packs de DLC que fueron gratuitos, no se pudo evitar caer en la tentación de ofrecer personajes descargables de pago, tres provenientes del universo de Mortal Kombat y un invitado de auténtica pesadilla. Scarlet. Creada a partir de brujería por el propio emperador, Scarlet es una sanguinomante que sirve a Shao Kahn como asesina. Podía absorber por la piel la sangre de sus rivales para revitalizar su poder y se le encomendó la tarea de vigilar a Quan Chi y asesinarlo si encontraba algún indicio de conspiración contra el emperador. Los orígenes de Scarlet podrían remontarse a Mortal Kombat 2, donde supuestamente un error hacía que el sprite de Kitana se volviera de color rojo, algo similar a lo que ocurrió en el caso de Ermac. Scarlet es la única luchadora que podría considerarse una Kunoichi, es decir, una mujer ninja, debido al hecho de que posee espadas Kodachi, kunais y lucha con un estilo de pelea basado en el Taijutsu. Kenshi. Era un espadachín que recorría el mundo en busca de rivales contra los que medirse. Un día, un misterioso anciano llamado Song se presentó ante él y le reveló el paradero de una antigua espada llamada Sento, que sería la empuñadura ideal para un guerrero como Kenshi. Cuando ambos llegaron al lugar sagrado donde se encontraba el filo, Kenshi cogió la espada sin saber que aquello desataría la furia de unos espíritus que lo dejaron ciego. Song reveló su verdadera identidad como Shang Shun, consumió las almas de los espíritus de los guerreros y abandonó a Kenshi moribundo. Asombrosamente, Sento comenzó a comunicarse con el luchador ahora invidente y le guió fuera de aquel oscuro lugar, revelándole que era descendiente de un linaje de guerreros que yacían enterrados allí. Kenshi juró vengarse de Shang Tsung y liberar las almas de sus antepasados. Rain. Quedó huérfano cuando Shao Kahn conquistó Edenia por la fuerza y criado en el seno de la resistencia. Demostró ser un gran luchador y conforme aumentaba su reputación, también lo hizo su arrogancia. Cuando Rain exigió ser el líder de la resistencia, fue expulsado. Encolerizado, traicionó a sus camaradas rebeldes y los entregó al emperador Shao Kahn, quien prometió a Rain que llegaría a tener su propio ejército, aunque todo era poco para el edeniano que ansiaba el poder absoluto. Freddy Krueger Era un malvado espíritu del reino onírico que se alimentaba de las almas de los vivos mientras dormían. Cuando Shao Kahn empezó a robar almas de la tierra, incluyendo las que había segado el propio Freddy, este se enfrentó al emperador del mundo exterior. Pero Shao Kahn no era una presa tan sencilla de capturar como el común de los mortales. Arrastró a Freddy al mundo real convirtiéndole en mortal y lo derrotó. Pese a encontrarse gravemente herido, Freddy consiguió sobrevivir, se hizo con un par de guantes con cuchillas demoníacas y se propuso matar a Shao Kahn para hallar la forma de volver al reino onírico, desde donde podría seguir torturando las almas de la tierra durante toda la eternidad. El nuevo arco argumental varió la historia de Mortal Kombat tal y como la conocíamos, tanto en detalles menores como en hechos sustanciales. Por ejemplo, Jax nunca fue secuestrado en la trama original ni perdió sus brazos al enfrentarse a Ermac. Justamente el fornido luchador era quien se adentraba en el mundo exterior para buscar a la desaparecida Sonia y sus brazos metálicos eran prótesis para potenciar su fuerza física. Sonia y Keino sí fueron secuestrados en los juegos originales, de hecho podíamos verlos encadenados en la arena de Shao Kahn, lo que desató en su día multitud de rumores sobre una hipotética forma de liberarlos y poder luchar contra ellos. Kung Lao no participó en el primer torneo, mientras que en la nueva historia consigue colarse en el certamen disfrazado como un guardia de la isla de Shang Tsung. 
Sub-0 era capturado por el Link Way y sometido a la iniciativa Zipper, cuando en la línea de tiempo original fue Smoke el que sufrió aquel destino. Liu Kang no estuvo presente en el ataque de los Tarkata a la Academia Wu Shi durante Mortal Kombat 2, pero en el juego de 2011 sí se encontraba allí. Kung Lao moría como prácticamente la inmensa mayoría de luchadores en Mortal Kombat Armageddon, mientras que la nueva trama era el propio Shao Kahn quien ponía fin a su vida por medio de un desliz increíble. Shindel fue resucitada en Mortal Kombat 3, pero ahora era el brujo Kuan Chi quien traía a la reina desde el más allá. La ausencia de Johnny Cage en la tercera parte de Mortal Kombat la justificaron argumentalmente con su muerte a manos de Motaro, pero en la nueva línea del tiempo, Raiden tiene una visión de la muerte del actor a manos del centauro, por lo que interviene y mata a Motaro. La realidad fue que Daniel Pesina, encargado de dar vida a Johnny Cage en la captura de movimientos, fue despedido por haber llegado a realizar publicidad para un juego de la competencia caracterizado como el personaje de Mortal Kombat. En Deathly Alliance, Liu Kang era asesinado por Shang Tsung con la ayuda de Quan Chi, pero en la trama actual moría accidentalmente en un choque con Raiden. Y hablando de Deathly Alliance, cuando Shang Tsung y Quan Chi desafiaban al jugador en el modo historia combatiendo en pareja, hacían una referencia a su alianza mortal. No Earthrealm Born can stop this Deathly Alliance. On that, we agree. Por otro lado, Nightwolf, Sector, Cyrax y Ermac aparecían en el décimo torneo, mientras que en la trama antigua no los conocimos hasta los acontecimientos de Mortal Kombat 3. Striker, Jax, Cabal, Jade, Kitana, Sub-Zero, Smoke, Nightwolf y Sindel morían en la invasión de la Tierra, convirtiéndose en retornados al servicio de Quan Chi, cosa que en los juegos originales jamás sucedió. Finalmente, Shao Kahn era ajusticiado por los dioses antiguos al quebrar las reglas de Mortal Kombat, mientras que en el arco argumental antiguo, el emperador se alzaba con la victoria y provocaba el Armagedón. Mortal Kombat fue lanzado para PlayStation 3 y Xbox 360 en abril de 2011 y lo hizo con diferentes presentaciones. Además de la tirada estándar del juego, existieron ediciones coleccionistas que variaban según el territorio. En Estados Unidos, el juego llegó acompañado de una figura de Scorpion y Sub-Zero a modo de sujeta libros, además de incluir un libro de arte y DLC adicional. Entre tanto, la edición coleccionista para los jugadores europeos trajo una figura diferente de aquellos míticos personajes y de muy baja calidad. Un estuche metálico, libro de arte y contenido descargable. Finalmente, la edición más limitada y cara fue la Tournament Edition, que incluyó un stick arcade oficial. Lamentablemente, Mortal Kombat no escapó a la nefasta tendencia de, por entonces, de requerir de un pase en línea válido para poder jugar online, de modo que los usuarios que compraron el juego de segunda mano, con toda probabilidad, tuvieron que adquirir un código que suponía un desembolso extra si querían poder desafiar a otros combatientes en línea. Como todo blockbuster que se apreciara, unos meses después del aterrizaje del juego en las tiendas, llegaría un relanzamiento del mismo con una Complete Edition en febrero de 2012, que incluía todo el contenido descargable que había aparecido para el juego, como trajes clásicos y, por supuesto, los cuatro personajes extra de Kenshi, Scarlet, Rain y Freddy Krueger. PlayStation Vita no se perdió el nuevo torneo y una versión de Mortal Kombat llegaría a la portátil de Sony en mayo de 2012, incluyendo todo el contenido de la versión completa de las consolas de sobremesa, así como una exclusiva torre de desafíos donde llegamos a controlar a personajes como Shao Kahn, Kintaro o Tremor, además de venir con extras como controles táctiles o minijuegos nuevos. 
los jugadores de PC que no habían disfrutado de un lanzamiento oficial de Mortal Kombat desde la cuarta entrega, ojo, lanzada en 1998, por fin pudieron volver a sentir la intensidad de los Fatalities en sus equipos, aunque fue la plataforma en la que más tarde apareció este reinicio de la saga, Mortal Kombat Complete Edition no llegó a los compatibles hasta julio de 2013. El nivel de gore del nuevo Mortal Kombat alcanzó un detalle y crueldad nunca antes visto en ninguna de las entregas de la franquicia, algo que trajo algún que otro quebradero de cabeza a Warner Bros. cuando trató de comercializar el juego en algunos países. Por ejemplo, en Corea del Sur el juego fue baneado por su alto nivel de violencia. En Alemania fue incluido en la lista del Departamento Federal de Control de Contenidos Perjudiciales para Menores y en Australia el juego no fue publicado por el exceso e impactante nivel de violencia del programa, llegando a ser catalogado por las autoridades aduaneras como un artículo prohibido. Curiosamente, en 2013, con la modificación del sistema de clasificación de contenidos de videojuegos en aquel país, Mortal Kombat por fin llegó al público australiano con la conveniente advertencia en la caja de ser un producto destinado exclusivamente a mayores de edad. Warner Bros. no escatimó en medios para promocionar el renacer de Mortal Kombat y durante el desarrollo del juego se publicaron diversos diarios de desarrollo o vídeos descriptivos sobre arenas o personajes. Se lanzó una demo jugable que elevó el hype de los fans a niveles estratosféricos. Modelos de Playboy llegaron a promocionar el juego vestidas como Kitana y Melina. En Estados Unidos tuvo lugar un torneo nacional y Mortal Kombat estuvo presente en el Evolution Championship Series de 2011. Todo este esfuerzo en marketing y por supuesto un sinfín de merecidísimas críticas altamente positivas del juego, el cual también fue galardonado con distintos premios, incluyendo varios como mejor juego de lucha, se tradujo en unas ventas sumamente exitosas. Durante su primer mes, Mortal Kombat vendió 2 millones de copias, cifra que en agosto de 2011 se elevó hasta casi los 3 millones, reportando a Warner Bros. unos beneficios que cubrieron perfectamente los costes de la adquisición de activos de Midway. Aquel Mortal Kombat se convirtió en el título mejor vendido en toda la historia de la franquicia hasta aquel momento, y de acuerdo a una Warner Bros. cuyo orgullo no le cabía en el pecho, fue el juego de lucha más vendido del año en Norteamérica, superando así ampliamente las expectativas que tenían sobre el éxito del retorno del Fatality. La quiebra de Midway y el posterior rescate de Warner Bros. fue lo mejor que le podía haber pasado a Mortal Kombat. Con Armageddon quedó claro que las mecánicas jugables instauradas en Deathly Alliance ya estaban completamente agotadas, así como un arco argumental que, pese al fuerte enriquecimiento que experimentó el folclore del universo del juego en aquellos años, conducían a ninguna parte. Mientras que la bizarra mezcla de los universos de Mortal Kombat y DC no fue más que una mera ocurrencia que quedará como curiosidad en los anales de la historia de la saga. Mortal Kombat necesitaba revitalizarse a toda costa y fue justamente Warner Bros. quien proporcionó el escenario adecuado para ello, con unos medios al alcance del equipo capitaneado por Ed Boon que le permitieron tomarse todo el tiempo y esmero necesarios para hacer renacer la saga del Fatality con un juego que se sentía tan clásico como moderno. El retorno a las 2D con una nueva jugabilidad más profunda, los nuevos movimientos X, el nivel de detalle plasmado en los luchadores así como en unos fatalities con una carga de gore y crueldad nunca antes visto, un plantel con un generoso número de luchadores que incluyó a todos los guerreros clásicos modo tag, varias modalidades de juego que alargaban la vida del programa y un nuevo arco argumental fueron virtudes con las que Mortal Kombat volvió a conquistar a los fans que llevaban lustros rindiendo culto al Fatality, así como a nuevos aficionados al torneo mortal.